இந்த படம் வந்து நல்ல நல்லபடியாக வந்து வெற்றி பெற்று காரணம் வந்து பத்திரிகையாளர்கள் ஊடக நண்பர்கள் மட்டும்தான் ஸோ எல்லாருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி ஸோ நான் அப்புறம் வந்து மிஸ்கின் சாருக்கு அப்புறம் வந்து ராம் சார் அப்புறம் பூர்ணா மேடம் அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப நன்றி நன்றி பெற்றிருக்கேன் நான் கடை ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கேன் ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ வெரி மச் ஸோ எல்லா ஆடியன்ஸுக்கும் இந்த படம் ரொம்ப பிடிக்குது அதாவது ஒருத்தர் சொன்னார் இல்லையில் வந்து சார் இப்போ அதாவது எங்கள் அம்மா எங்கள் அம்மா என் தங்கச்சியோடலாம் வந்திருக்கேன் சார் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு படங்கள் வந்து பார்க்கவே முடியல அதாவது டிவி சீரியல் நீங்கள் வந்து ஆன் பண்ணிங்கன்னா கூட ரொம்ப வல்காரெட்டியாக இருக்குது சார் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மேன்மையான படத்தை கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கை கொடுத்துட்டு போனால் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ஸோ இதுக்கு காரணம் வந்து நான் முதல்ல மிஸ்கின் சார் தான் சொல்லுவேன் ரொம்ப நன்றிண்ணா ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி படங்களை வந்து நான் கண்டிப்பாக நான் கொடுப்பேன் ஸோ இது இதற்கு எனக்கு பொறுப்பு அதிகமாக இருக்குது ரொம்ப தேங்க்யூ தேங்க்யூ வெரி மச் பத்திரிகையாளர்களும் நண்பர்களும் எல்லாரும் ரொம்ப தேங்க்யூ 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 ஸோ மச் எல்லாருக்கும் நன்றி பிகாஸ் இந்த படம் இவ்வளோ பேசப்படுத்துக்க ரீசன் நீங்கள் தான் ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த படம் ஸ்டார்ட் இறங்கும்போது எல்லாருக்கும் வந்து ஆடியன்ஸ் எல்லாருக்கும் வந்து கொஞ்சம் டவுட்டாக இருந்தது எப்படி இருக்கும்னு ஆனால் உங்களுக்கு போட்ட அந்த ப்ரிவியூவில் நீங்கள் உண்மையான அந்த ஒரு எல்லாரும் எல்லாரும் ரொம்ப நல்லா எழுதியிருக்காங்க உண்மையாக எழுதியிருக்காங்க தேங்க்யூ 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 ஸோ மச் இந்த டென் இயர்ஸில் எனக்கு தெரிஞ்ச என்னோட பெஸ்ட் எனக்கு தெரிஞ்சது இல்லை இவ்வளோ நாள் நான் வெயிட் பண்ணியிருந்த ஒரு நாள் தான் இது சவரக்கத்தி தான் ஸோ அதுக்கு நான் ரொம்ப நன்றி சொல்ல வேண்டியது மிஷ்கின் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஏன்னா ஒரு தேங்க்ஸில் வந்து சொன்னால் அது நல்லா இருக்காது ஏன்னா அது வந்து சும்மா ஒரு டிக்ஷனரி வேர்ட் மட்டும் தான் இருக்கும் தேங்க்ஸ் எல்லா ஹீரோயின்ஸுக்கும் இருந்த சீனியர்ஸாக இருக்கட்டும் யாராக இருக்கட்டும் லைக் ஈவன் எக்ஸ் நிறைய படங்கள் பண்ணியிருந்த ஹீரோயின்ஸாக இருக்கட்டும் நமக்கு கொடுத்து வச்சு டிரெக்டராக இருக்கும் மிஷ்கின் சார் ஏன்னா நான் நிறைய கற்றுக்கிட்டது நிறைய யூனோ ஆக்டிங்காக இருக்கட்டும் எந்த நிறைய விஷயங்கள் அதெல்லாம் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்த ஒரு என்னோடய காட் ஹேவ் டு சே தேட் பிகாஸ் ஆக்டிங்கில் வந்து எனக்கு யாரும் ஒரு கிளாஸோ இல்லைன்னா நான் ஒரு ஸ்கூல் போய் டான்ஸ் ஒரு நான் வந்து ஆக்டிங் கற்றுக்கல பட் எனக்கு ஒரு கிளாஸாக கொடுத்து இது தான் ஆக்டிங் இது தான் சினிமா இதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுத்த ஒரு படம் சவரை கட்டி ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐம் லைக் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் த ஹோல் டீம் ஆதித்யா சார் சுபத்ரா வந்து இவ்வளோ அழகாக இருக்கிறதுக்கு ரீசன் கண்டிப்பாக என்னோடய டீம் தான் ஆதித்யா சாருக்கு நிறைய நன்றி சொல்லணும் அவங்க நடித்து காட்டினது தான் நான் வந்து அப்படியே கட் அண்ட் பேஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க எல்லோரும் சொல்லியிருந்தது சுபத்ரா வந்து வாழ்ந்த உண்மையாக சொல்கிறேன் அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் நான் ஆக்சுவலி வாழ்ந்தேன் எனக்கு வீட்டில் போனாலும் சரி வீடு லொக்கேஷன் விட்டு நான் ரூமுக்கு போனாலும் நான் அப்படி தான் இருந்தது நான் வந்து ஒரு பூர்ணாவாக என்னோடய நார்மல் லைஃப் நான் வந்து அப்போ வந்து நான் யோசிச்சது கூட இல்லை அண்ட் அதை விட்டு நான் ஒரு ஒன் மந்த் உண்மையாக சொல்கிறேன் நான் ரியல் அந்த என்னோடய கேரக்டருக்கு வர்றதுக்கு நிறைய டைம் எடுத்தது அந்த கேரக்டர் விட்டு போகும்போது உண்மையாக சொல்கிறேன் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது அதனால தான் இன்னொரு ஜென்மம் இருந்தால் இன்னி உண்மையாக சொல்கிற சுபத்ரா இருக்கணும் பிகாஸ் அவ்வளோ க்யூட்டான கேர்ள் சுபத்ரா ஐ வாண்ட் டு பி லைக் சுபத்ரா ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் த ஹோல் டீம் ராம் சார் மாதிரி ஒரு ஹீரோ கிடச்சது நான் ரொம்ப கொடுத்து வச்சுருக்கேன் த ஹோல் டீம் ஸ்ரீனி சார் பிரியா எல்லாருக்குமே கார்த்தி சார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஜுவல் சார் ப்ரொடக்ஷன் நமக்கு சாப்பாடு போட்டவங்க எல்லாருக்குமே என்னோடய வண்டி ஓட்டின காந்தமணி அண்ணா எல்லாருக்கும் பிகாஸ் இன்னும் வந்து இந்த சவரக்கத்தி படத்தை பற்றி பேசுகிறதுக்கு ஒரு இடம் கிடைக்காது ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் என்னோடய அசிஸ்டன்ஸில் இருந்து என்னோடய டீம் எல்லாருக்குமே தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் தேங்க்யூ நீங்கள் தான் இந்த படம் எவ்வளோ பெரிய வெற்றி கொடுக்குறதுக்கு ரீசன் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் பராசக்தி தொடங்கி தமிழில் எடுக்கப்பட்ட அனைத்து மாறுபட்ட படங்களும் எளிமையான படங்களும் மக்கள் வந்து தேட்டரில் ஆதரிச்சிருக்காங்க அது ரொம்ப முக்கியமான காரணம் தமிழ் சினிமாவை பற்றி எழுதக்கூடிய மீடியா ஊடகங்கள் இன்றைக்கி விதவிதமான ஊடகங்கள் வந்துச்சு இப்போ பிரிண்ட் மீடியாவில் தொடங்கி இன்றைக்கி வந்துடக்கூடிய புதுசாக மிம்மே போடுறவங்க வரைக்கும் சொல்லலாம் அவங்க எல்லாருமே எப்போதுமே எவ்வளோ முரண் இருந்தாலும் அந்த முரணை எல்லாம் விட்டுட்டு ஒரு படத்தை என்றைக்குமே அந்த படம் வந்து ஒரு முக்கியமான படம் நினச்சா அதை மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கறதில் வந்து அவங்களோட முழுமையை கொடுத்துருக்காங்க அதே முழுமையை தான் அதே ஆதரவு தான் சவரக்கத்திக்கும் கொடுத்தாங்க அப்படி கொடுத்த அனைத்து ஊடகங்களுக்கும் சவரக்கத்தியின் குழுவின் சார்பாக என்னுடைய நன்றி ஏன்னா ஊடகம் இல்லைன்னா இந்த மாதிரியான படங்கள்
இதற்கு நடுவிலும் சவர கத்தியை பார்ப்பதற்கு குடும்ப குடும்பமாக வந்து அவங்களுக்கு நன்றி சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா பெரும்பாலும் வந்து நம்ம ஊரில் யூஸ் சர்டிஃபிகேட்னால் குழந்தையோட போயிடலாம் அப்படின்னு நம்புகிறாங்க பொதுவாக டிவியில் ஓடக்கூடிய எந்த தமிழ் பாடலும் யூஸ் சர்டிஃபிகேட்டுக்கு பொருந்தக்கூடிய பாடல் கிடையாது அதுதான் நம்ம எல்லாருமே குழந்தைங்களோட வீட்டில் ஹாலில் உட்காந்து பார்த்துட்டே இருக்கோம் இருக்கிறதுலேயே ரொம்ப பான் கல்ச்சர் அதிகமான அடல்ட்ரி அதிகமான ஒரு ஆர்ட் மீடியம் இல்லாட்டி ஒரு மசாலா மீடியம் எதுனா தமிழ் சினிமாவினுடைய பெரும்பாலான பாடல்கள் தான் பட் இந்த படம் நிஜமாகவே யூஸ் சர்டிஃபிகேட் ஆனால் நிறைய பேர்த்துக்கு ஒரு பயம் இருந்துச்சு ஒன்று சவர கத்தி அப்படிங்கிற டைட்டில் ஸோ அந்த சவர கத்திங்கிற டைட்டில் ஒரு வேளை வயலண்டாக இருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லி அது வேறு சிவப்பு கருப்பு கலரில் இருந்துச்சு சிவப்பு கருப்பு சவர கத்தி அதுக்கு மேலே மிஸ்கினின் சவர கத்தி அது என்னமோ மிஸ்கின் வந்து அப்படி பயன்படுத்தி வச்சுருக்காரு ஆனால் எனக்கு எனக்கு என்ன பயங்கர ஆச்சரியமாக இருந்துச்சுன்னா எதெல்லாம் குழந்தைங்களோட பார்க்கக்கூடாதோ அதெல்லாம் குடும்பத்தோடு பார்க்கக்கூடிய படமாகவும் எதெல்லாம் அன்பையும் வன்மை வன்முறைக்கு எதிராகவும் இருக்கோ அந்த படங்கள்லாம் குடும்பத்தோட பார்க்க வேண்டாத படங்களாகவும் மக்கள் எந்த விதத்தில் முடிவு பண்ணாங்கிறது பயங்கர குழப்பமாக இருந்துச்சு ஏன்னா அந்த குரோம்பேர் ராகேஷ் பார்க்க போயிருந்தேன் அங்கே ஒரு அப்பா அம்மா ஒரு சின்ன குழந்தை இவங்களோட வெளில வந்தாங்க சார் என் பொண்ணு வரவே மாட்டேன்னு சொன்னார் சார் அந்த போஸ்டரை பார்த்துட்டு ஏன்னா நீங்கள் வேறு ரத்தத்தோடு படுத்திருக்கீங்க மிஸ்கின் ஆண் குதிக்கிறாரு நான் தான் சொன்னேன் இல்லைம்மா இது காமெடி படம் அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா மிஸ்கின் மிஸ்கினுடைய ஸ்கிரிப்டில் ஒரு காமெடி வருங்கிறது யாரும் எதிர்பார்க்கல அதுக்கு யூஸ் சர்டிஃபிகேட் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமும் அந்த போஸ்டரை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் இல்லை இல்லை வாய்ப்பே இல்லை இதுக்கு இதில் ஏதோ பயங்கரமான வன்முறை இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிட்டாங்க பட் அது ஒரு ஒரு தப்பான பொசிஷனிங்காக இருந்துச்சு ஆனால் நெஜத்தில் படம் பார்த்த அனைவரும் அதுவும் சொல்ல அவர் சொன்னது வந்து என்னென்னா நாங்கள் சிரிச்சதோட எங்கள் குழந்தை தான் சார் ரொம்ப அதிகமாக சிரிச்சா மிஸ்கினை பார்த்தா ஒரு பெரிய கருப்பு குழந்த மாதிரியே இருக்காரு அவர் பண் அவர் துப்பாக்கி எடுத்து சொல்கிறதுலாம் தீபாவளிக்கு என் பையன் எடுத்து சொல்கிற மாதிரியே இருக்குது அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ இப்போ அந்த இப்போ மீடியாவுக்கும் மக்களுக்கும் சொல்கிறது என்னென்னா யூஸ் சர்டிஃபிகேட் அப்படின்னு கொடுக்கறதுனால ஒரு படம் குடும்பத்தோடு பார்க்கக்கூடிய படம் ஆயிடாது அந்த படத்தினுடைய தன்மை என்ன அந்த படம் உங்கள் குழந்தைக்கு என்ன சொல்லி கொடுக்குங்கிறதுல இருந்தால் அது ஒரு யூஸ் சர்டிஃபிகேட் படமாக மாறும் இந்த படம் அன்பை போதிக்கக்கூடிய படம் இந்த படம் வந்து ஒரு சவர கத்தி என்பது ஒரு முகத்தை என் முகத்தையும் தேவராஜ் முகத்தையும் இல்லை நிறைய பேர் முகத்தை அழகுபடுத்தக்கூடிய ஒரு கத்தி யாருடைய சிரிப்பையும் அழகுபடுத்தக்கூடிய ஒரு கத்தி வந்து சவர கத்தி சவர கத்தியில் நிறைய ஆண்களை வந்து நம்மளால் பார்க்கவே முடியாது தெருவில் அவங்க முகத்தை சைக்கவும் முடியாது ஸோ சவர கத்தி என்பது திருத்தக்கூடிய ஒரு கத்தி சவர கத்தி என்பது அழகை கூட்டக்கூடிய கத்தி சவர கத்தி என்பது இன்னும் சொல்லப்போனால் அழகு பூர்வமான ஒரு கத்தி இன்னும் சொல்லப்போனால் கத்தி எதுக்கு தான் தொப்புள்கூடிய அறுக்கு தான் அப்படி தான் இந்த படத்தோட கதை ஸோ சவர கத்திங்கிற தலைப்பு பார்த்து பயப்படாதீங்க மிஸ்கின் அப்படிங்கிறவர் வந்து உங்களுக்கு ஒரு வேளை இந்த துப்பரிவாளன் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் பயந்துட்டாங்களோன்னு எனக்கு டவுட் இருக்குது ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே நீங்கள் கட் பண்ணி கட் பண்ணி எடுத்ததுலேருந்து ஸோ துப்பரிவாளன் அது ஒரு ஒரு கமர்ஷியல் ஹீரோ படம் பண்ணுறது அப்படி எடுத்தார் பட் அவர் வெவ்வேறு ஜேனரில் படம் பண்ணக்கூடிய ஒரு ரைட்டர் அண்ட் எனக்கு தெரிஞ்ச மிஸ்கினுடைய பெஸ்ட் ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்னு நான் இதை சொல்லுவேன் ஏன்னா ரொம்ப எளிமையாக அது ஒரு சிரிப்பு வர்றதுக்காக மட்டும் சொல்ல மித்த அவரோட இன்டலெக்சுவல் தன்மைகள்லாம் சுத்தமாக இல்லாமல் காலுக்கு அதாவது மிஸ்கினுடைய புஷ் எதுவுமே இல்லாமல் எழுதப்பட்ட ஒரு ஸ்கிரிப்ட் அதுக்கு காரணம் வந்து ஆதித்யாவோட டிமாண்ட் நினைக்கிறேன் எனக்கு வந்து உங்களுடைய சாயல் இல்லாமல் நீங்கள் எனக்கு ஒரு திரைக்கதை எழுதி கொடுங்கன்னு கேட்டது காரணமாக இருக்கலாம் அண்ட் ஒரு பத்து வருஷமாக ஸ்கிரிப்ட் எழுதி எழுதி ஒரு மாஸ்டர்னஸ் ஒரு 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 சின்ன என்ன சொல்கிறது ஸ்கிரிப்ட் எழுதுறதுல ஒரு ஒரு அசாத்திய திறமை மிஸ்கின் அடைஞ்சிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன் ஆதித்யாவுடைய முதல் படம் ஆதித்யா இயல்பில் ரொம்ப வெகுளியான ஒரு ஆள் அந்த படத்தில் இருக்கக்கூடிய நானும் மிஸ்கினும் எப்படியோ வெகுளியோ அதே மாதிரியான வெகுளியான ஒரு ஆள் தான் ஆதித்யா அவருக்கு வந்து இன்னும் என்ன சொல்கிறது யதார்த்த வாழ்க்கையினுடைய சாமர்த்தியங்கள் ஒரு படத்தை எப்படி ப்ரொமோட் பண்ணுங்கிற சாமர்த்தியங்கள் ஒரு ஒரு தன்னை எப்படி ப்ரொமோட் பண்ணிக்கோங்கிற சாமர்த்தியங்கள்லாம் தெரியாத ஒரு ஒரு அப்பாவி குழந்தை தான் ஆதித்யா ஆனால் எக்ஸ்ட்ராடினரி நடிகர் அவர் நடித்தது தான் நான் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணேன் அவர் என்ன சொல்லிக் கொடுத்தாரோ அப்படியே பண்ணேன் ஸோ ஆதித்யா வந்து ஒரு மெயின் ஸ்ட்ரீம் சினிமாவுக்குள்ளே வேறு ஒரு சினிமாவை எடுக்க ஆதித்யாவில் முடியும்னு நான் நம்புகிறேன் ஆதித்யா தமிழ் சினிமாவிற்கு ஒரு மிக முக்கியமான இயக்குனராக மாறுவதற்கான எல்லா வாய்ப்புகளும் உண்டு ஆதித்யாவுக்கு வாழ்த்துக்கள் இப்போ பூர்ணா சத்தமோடம் பத்து வருஷமாக இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்காங்க ஒருத்தர் பத்து வருஷம் இண்டஸ்ட்ரியில் மித்த எந்த தொழில வேணாலும் இருக்கலாம் ஆனால்
வந்து படத்தை சப்போர்ட் பண்ணிட்டு ஊடகத்திற்கும் திரைக்கு வந்து பார்க்கக்கூடிய அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்களும் அப்புறம் சவரக்கத்தினுடைய மொத்த குழுவிற்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களும் நன்றிகளும் நான் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன் அதிகமாக தமிழ் சினிமாவில் விமர்சனத்துக்கு உள்ளான ஒரு ஒன்றான் எனக்கு தெரியும் அதற்கு நானும் காரணம் என் மேல் எவ்வளவு தனிப்பட்ட விமர்சனம் இருந்தாலும் என் நண்பர்கள் பத்திரிகையாளர்களும் ஊடக நண்பர்களும் என்னுடைய நல்ல படங்களை என்னுடைய எல்லா நல்ல படங்களையும் அவர்கள் தோளில் வைத்து கொண்டாடி மக்களிடம் போய் சேர்த்துருக்கிறார் இந்த படம் வந்து எனக்கு வந்து எந்த லாபமும் கொடுக்கல ரொம்ப சின்சியராக சொல்கிறேன் இந்த படம் எந்த லாபத்துக்கும் நான் பண்ணலை நான் இந்த படம் லாபத்துக்கு பண்ணியிருந்தேன்னா என் தம்பியிடம் சொல்லி ஒரு குத்துப்பாட்டையும் ஏதோ ஒரு விஷயத்தையும் நான் உள்ள நான் சொருகி ஒரு ஆடியன்ஸை உள்ளே இழுத்துருக்க முடியும் நான் அப்படி பண்ணலை ஏன்னா அந்த கதைக்கதை எழுதிக்கிட்டே இருக்கும்போது வந்து எதுவும் ஒரு இடைச்சர்களும் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி நிறைய பேர் சொன்னாங்க ஒரு கிளைமேக்ஸ் பக்கத்தில் வரும்போது ஒரு சோகமான பாட்டு போடாதீங்கண்ணா நான் சொன்னேன் அது சோகமான பாட்டு இல்லை அந்த பிச்சை என்ற கதாபாத்திரம் வாழ்க்கையை அவன் மாறி இருக்கிற தருணத்தில் வருகின்ற ஒரு தாளாட்டு அண்ணாந்து பார் உன் கண்களில் நட்சத்திரம் அப்படின்னு சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்டேன் இது ஆடியன்ஸுக்கு வந்து ஒத்துப்பாங்க அப்படின்னு நினச்சேன் ஆனால் வந்து அவ்வளோ இந்த படத்தை பற்றி பார்த்தவர்கள் இந்த படத்தை பற்றி அவ்வளோ ரொம்ப ரொம்ப மனசில் வச்சு இதை வந்து தாளாட்டுறாங்க நான் ரொம்ப அதாவது எப்படி நான் என்னுடைய எப்படி சொல்கிறதுன்னு எனக்கு ஐ டோன்ட் ஹவ் வேர்ட்ஸ் டு எக்ஸ்பிரஸ் நான் என்னுடைய நன்றியை நீங்கள் அதை நம்புகிறீங்களான்னு கூட எனக்கு தெரியல நான் அவ்வளவு நான் பூரிப்படைந்திருக்கிறேன் பத்திரிகையாளர்களே ஊடக நண்பர்களே எனக்கு வாழ்க்கையில் சினிமாவை தவிர எதுவுமே எனக்கு இல்லை அந்த ஒரு உணர்வை என்னுடைய படங்களில் நீங்கள் பார்க்கலாம் நான் சினிமாவை மிகவும் நேசிக்கின்றேன் ஏன்னா பெரிய மீனிங் லைஃப்பில் இல்லை செத்ததுக்கு அப்புறம் சொர்க்கத்துக்கு போகமா நரகத்துக்கு போகமா கடவுள் இருக்காங்களா அப்படிலாம் நான் எனக்கு எனக்கு தெரியலை ஆனால் எனக்கு ஒன்றே ஒன்று தெரிஞ்சுது ஒரு நல்ல படைப்பை நல்ல மனிதர்கள் பார்க்கும் பொழுது அதை நல்ல மனதிலிருந்து முழு மனத்திடம் பாராட்டுறக்க ஆள் இருக்காங்க இதுவே எனக்கு போதும்னு நினைக்கிறேன் தயவுசெய்து எனக்காக உங்களுக்கு ஒரு கைத்தட்டுங்க தயவுசெய்து எனக்காக நான் ஆதித்யா என்னுடைய சகோதரனாக இருந்தாலும் இந்த வரை நான் வந்து ஒரு அஸ்டண்ட்டாக தான் நான் அவனை பார்க்குறேன் நேற்று வரையும் என்கிட்ட திட்டு வாங்கிட்டு தான் இருக்கான் ஒரு படம் எடுத்து கொடுத்து விட்டேன் உதவி செய்து விட்டேன் இனி அடுத்த படத்தை அவன் 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 பார்க்க வேண்டும் இனி ஒரு நாளும் அவன் பக்கம் திரும்பி நான் அவனை நலீட் பண்ண போகிறதில்லை இனி அவன் சுதந்திரம் கிடைச்சிருச்சு நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறதுக்கு பெரும் காரணம் என்னுடைய நண்பன் ராம் இந்த ஒரு ஒரு கிராப் ரேட் ரேஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சினிமாவில் இன்றும் மிக எளிமையாக கிட்டத்தட்ட என்னுடைய இன்னொரு பகுதியாக நான் கொஞ்சம் நல்லா கல்லாம் ட்ரெஸ் பண்ணுவேன் அவங்க ஷூவெல்லாம் போடுவேன் நான் அதற்கு ஷூவே போட்டதில்லை அவ்வளவு எளிமையாக ஒரு சிகரெட்டை வைத்து கொண்டு ஒரு ஒரு நெஜ இலக்கியவாதியாக சினிமாவில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான் அவன் கூட ஒரு ஐம்பது நாள் நான் வந்து ஒர்க் பண்ணேன் ரொம்ப ரொம்ப நான் நேசிச்சு நான் ரொம்ப நேசிக்கிறேன் நீங்கள் நண்பர்களையும் நான் நான் சொன்னால் நம்ப மாட்டேங்க இந்த விஷயத்த சொல்லணுமான்னு தெரியல நான் சொல்கிறேன் நான் இன்னும் ஒரு கொஞ்சம் பணம் அவனுக்கு நான் கொடுக்கணும் அந்த பணத்துக்காக வேறு ஒரு நடிகர்களோ வேறு ஒரு டெக்னீஷியனோ படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முந்தி படத்தை எனக்கு காசு கொடுத்தா தான் நீ ரிலீஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் அப்பொழுதும் என் நண்பன் நான் கேட்கவே இல்லை அவன்கிட்ட அவன் என்கிட்ட சொன்னது ஆனால் அதெல்லாம் ஒன்றும் யோசிக்காதீங்கன்னா எனக்கு எப்போவாவது காசு வரும்போது ஆஃபீஸில் வந்து கேட்குறேன் தாங்கன்னு சொன்னான் என் வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத கண்கள் நான் கண்ணீரோடு இந்த விஷயத்தை நான் சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் பூர்ணா இந்த 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 ஐம்பது நாட்கள் இந்த காலகட்டத்தில் நான் பூர்ணாவை சந்தித்து நேற்று கூட நான் அவங்களோட பேசியிருந்தேன் ஐ திங்க் ஷீ ஷீ இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபேபுலஸ் ஃபைண்ட் ஆஃப் மை லைஃப் நான் அவளுக்காக நான் நிறைய கதைகள் எழுதணும்னு ஆசைப்பட்றேன் என் வாழ்நாள் முழுவதும் ஒரு ஒரு நண்ப நண்பனாக ஒரு சகோதரனாக ஒரு ஒரு சிறிய தந்தையாக நான் அவளுடன் நான் இருப்பேன் 
அவரோட நான் நான் பத்திரமாக பார்த்துட்டு அவளுக்கு நான் அட்வைஸ் சொல்லுவேன் நான் ரொம்ப மூவ் ஆகிட்டேன் ஆக்சுவலாக ஷி இஸ் சச் அ ஃபேபுலஸ் ஃபென்டாஸ்டிக்கலி டேலண்டட் உமன் இந்த படத்தை பார்க்குறவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றின்னு சொல்லுகிறேன் இந்த படத்தை பார்த்து பதிவு பண்ணுற எல்லாரும் நண்பர்களுக்கும் இதன் மூலயமா நான் சொல்கிறேன் ஆக்சுவலாக இதை நான் அரேஞ்ச் பண்ணதே உங்களுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்கிறதுக்கு தான் எனக்கு வாழ்க்கையில் பெரிய தெம்பை கொடுத்துருக்கு நான் இன்னும் ஒரு ராமை போல் ஒரு சிகரெட்டையும் ஒரு 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 அஞ்சு ரூபாய்க்கு வடையும் ஒரு பத்து ரூபாய்க்கு டீயும் கொடுத்தா போதுன்ற லெவலில் தான் நான் லைஃப்பில் இருக்கேன் ஆக்சுவலாக எனக்கு இன்னும் இது வந்து நல்ல கதைகளையும் மேன்மையான கதைகளையும் எழுதணும்னு எனக்கு ஆசையை தூண்டுது என்னுடைய படங்களில் வர விமர்சனங்கள் எல்லாமே உண்மை தான் ஆக்சுவலாக அவனுடைய படங்களில் வந்து வன்மம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படின்னா ஒரு அன்பை சொல்வதற்கு நான் வன்மத்தை சொல்லியாக வேண்டும் அப்புறம் நான் வந்து நான் வந்து ஃபார்மை பற்றி நான் வந்து படிச்சுக்கிட்டே இருக்கேன் உலக மாஸ்டர்களுடைய ஃபார்மை பற்றி நான் படிச்சுட்டே இருக்கேன் தமிழ் சினிமா வந்து ஒரு முழுக்க முழுக்க ஒரு ஒரு வியாபார ஸ்தலமாக மட்டுமே சினிமா பார்க்கப்படுகிறது ஆனால் அப்படி அல்ல சினிமா சினிமா வந்து ஒரு பெரிய இலக்கியம் சினிமா இல்லைன்னா அந்த வாழ்க்கையில் நம்ம வாழ்கிறதுக்கு எந்த அர்த்தமே இருக்காது நான் திரும்பி திரும்பி அதை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன் சினிமா வந்து ஒரு மிகப்பெரிய இலக்கியம் மிகப்பெரிய இலக்கியம் இருந்ததுனால தான் இங்கே இருக்க பத்திரிகையாளர் எல்லாருமே வந்து என்னை வந்து ரோட்டில் கீழே போகும்போது அவ்வளோ பாராட்டினாங்க என்னை கட்டி பிடிச்சி பாராட்டினாங்க அந்த இலக்கிய குணம் வந்து எல்லாருக்கும் நம்மளுக்குள்ளே இருக்குது ஒரு சினிமாவை வெளி மட்டும் வெளியில் பார்க்கும்போது இல்லை சார் கலெக்ஷன் வரல சார் ஆளுங்க வரல சார் எனக்கு அதெல்லாம் ஒன்றும் பெருசாக தெரியல ஏன்னா நான் சித்திரம் பேசுகிறது வந்து நான் வந்து செத்துட்டு திரும்பி எந்திரிச்சு வந்துடுவேன் ஒரே ஒரு தேட்டரில் க்ரௌண்ட் தேட்டரில் ஓ எல்லா இருபத்தி ஒரு நாற்பது பெட்டியும் திரும்பி வந்த பிறகு ஒரே ஒரு ஒரு பெட்டி மட்டும் கிரவுண்டு கிரவுண்ட் தேட்டரில் ஓடி அப்புறம் வந்து தேவி தேட்டருக்கு வந்து அந்த படம் வந்து பெரிய வெற்றி பட்டுச்சு இன்றைக்கி வந்து எனக்கு ரொம்ப ஒரு திரைப்படத்துக்கு மேலே வெற்றி தோல்வி அப்படின்ற என்னால் வந்து நினச்சி பார்க்க முடியல ஏன்னா ஒரு நல்ல படம் எடுக்கணும் அவ்வளோதான் அப்புறம் ஓனாய ஆட்டுக்குட்டியும் பிசாசும் இன்றைய பிசாசும் ஓனாய ஆட்டுக்குட்டியும் நந்தலாலாவும் இன்று வரை என்னுடைய நல்ல படங்களாகவே எல்லோரும் சொல்லப்படுது எல்லா பத்திரிகை நண்பரும் என்கிட்ட வந்து அதான் சொல்லுவாங்க மனவை மனவையிலேருந்து எல்லாருமே சொல்லுவாங்க வந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் எனக்கு வந்து அந்தளவு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நான் ஒரு போராடி கொண்டு தான் இந்த சினிமாவில் இருக்கிறேன் நான் அப்படி தான் கடைசி வரைக்கும் இருப்பேன்னு நான் சொல்கிறேன் வன்மம் அதை வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக நான் புரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் ஒரு அதான் நான் வந்து ஒரு ஒரு நாள் வந்து சென்சார் போர்டில் உட்காந்து நான் வந்து பிசாஸுக்கு வந்து யூஏ கொடுக்கும்போது நான் சொன்னேன் சார் பைபிளில் செகண்ட் சீனே வந்து வன்மம் தானே சார் அப்போ நான் சொன்னேன் மகாபாரதத்தில் இல்லாத வன்மம்மா ராமாயணத்தில் இல்லாத வன்மம்மா அந்த வன்மத்தை சினிமாவில் காட்டும்போது வந்து அந்த அந்த வன்மத்தை அந்த இரண்டு மணி நேரம் நடக்கிற அந்த ஒரு போர் அந்த குருச்சேத்திர போராக தான் நான் சினிமாவை பார்க்கிறேன் ஆனால் கடைசியில் வெளியே வரும்போது பேரன்புடை பேரன்பை மடியில் வைத்து கொண்டு வெளியே ஆடியன்ஸ் வரணும்னு ஆசைப்பட்றேன் ஆக்சுவலாக அப்புறம் எனக்கு வந்து ஒரு படம் பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு படம் தான் பண்ணுறேன் அந்த ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு படம் பண்ணுறது ரொம்ப நிஜமான நிஜமாக இருக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன் அதை வந்து ரொம்ப ஈஸியாக வந்து ஒரு நாள் குத்துப்பாட்டு அப்படிலாம் வச்சுட்டு எனக்கு வந்து அந்த வெற்றி எனக்கு புரியல ஒரு பெரிய போராட்டமாக ஒரு குழந்தை பிறக்கும்போது எப்படி ஒரு தாய்க்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வழி வந்து கடைசியில் பிறக்கும்போது எப்படி வழி வந்து ஒரு குழந்தையை பெற்பாலோ அது மாதிரி தான் நான் என் குழந்தை என்னுடைய திரைப்படங்களை நான் வந்து நான் பெற வேண்டும் என்று நான் ஆசைப்படுகிறேன் வாழ்க்கையில் இது வரைக்கும் நான் ஒரு மனுஷனை நான் என் கை தூக்கி நான் அடித்தது கிடையாது நான் எவ்வளோ திட்டியிருக்கேன் வசைப்பாடி இருக்கிறேன் அதெல்லாம் வந்து என்னுடைய உணர்வுகளையும் அந்த மனிதனை என் உணர்வை புரிந்து கொள்வதற்காக மட்டுமே தான் அந்த வார்த்தைகளை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் ஒரு மனிதனை கூட இன்று வரை நான் வந்து கையை தூக்கணுது கிடையாது அந்தளவு வன்மம் இல்லாத ஒரு மனிதனாக என் தாய் தந்தையரும் என்னுடைய சமூகமும் என்னுடைய நண்பர்களும் என்னுடைய இலக்கியமும் என்னை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான் கடைசி வரைக்கும் நான் அப்படி தான் இருப்பேன் ஸோ என்னுடைய வன்மத்தை தயவு செய்து கொஞ்சம் ஒரு அன்போடு அதை பாருங்கள் இன்னும் வன்மமான படம் தான் எடுக்க போகிறேன் அடுத்து இன்னும் நிறையா வன்மமான படங்கள் எடுப்பேன் அந்த வன்மத்துக்குள் பேரன்பு என்றைக்குமே ஒழிஞ்சிருக்கும் வன்மத்துக்குள்ளே தான் பேரன்பு இருக்கும் ஸோ ரொம்ப நன்றி பத்திரிகையாளருக்கு எனக்கு நான் நிறையா பார்க்கல நான் ஆக்சுவலாக ஆனால் பேப்பரில் படித்தது எல்லாமே எல்லாத்தையும் பேப்பரில் படித்தேன் நான் தனித்தனியாக வந்து உங்களுக்கு எல்லாம் நான் கை கொடுக்குறேன் நான் கை கொடுக்கவில்லை உங்கள் கால்களை தொட்டு கொள்கிறேன் என்று நான் சொல்கிறேன் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எனக்கு ரொம்ப எனக்கு பலம் கொடுக்குது நான்
விமர்சனம் கூட அந்த படத்துக்கு பண்ணல ஸோ ஐம் ஸோ ஹாப்பி எனக்கு ஒரு பெரிய ஹோப்பாக இருக்கிறது எனக்கு இந்த ஹோப்புன்ற வார்த்தைக்கு மீனிங் எனக்கு இன்றைக்கி தான் இந்த நண்பர்களை பார்க்கும்போது தெரிஞ்சுது தேங்க்யூ ஸோ மச் நான் அடுத்த படம் நல்ல படம் எடுக்கவில்லை என்றால் என்னை நார் நாராக கிழித்து எழுதுங்கள் அந்த உரிமை உங்களுக்கு இருக்கிறது நான் நல்ல படம் எடுத்தால் என்னை மடியில் வைத்து தாளாட்டுங்கள் நன்றி ரொம்ப நன்றி Hi please subscribe to In and Out Cinema. Hi everyone this is Saisha please subscribe to In and Out Cinema. So guys please subscribe In and Out Cinema. In and Out ka subscribe karna. Subscribe to In and Out Cinema. And do support this channel In and Out on YouTube subscribe and on the bell icon irukum please press that you will get uh, latest news from this channel.